সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান উত্তেজনার মধ্যে কাতারে এফ টোয়েন্টি টু যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন ইউরোপ জুড়ে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন এর মধ্যে ইতালিতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে চীনের অভ্যন্তরে যুক্তরাষ্ট্র বাজার হারাতে চায় না বলেই হুয়াওয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সহ চীনা পণ্যের উপর আর কোনো শুল্কারোপ না করার ঘোষণা এসেছে ট্রাম্পের কাছ থেকে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃতীয়বারের মতো সাক্ষাৎ করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার অসামরিক অঞ্চল পানমুনজমে এই দুই নেতা মিলিত হন ট্রাম্পের এই সফরের মধ্য দিয়ে প্রথম কোনো মার্কিন প্রেসিডেন্ট পান মুনজম সফরে গেলেন নানা নাটকীয়তার পর রোববার স্থানীয় সময় বিকেলে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে বিরল সাক্ষাতে মিলিত হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তবর্তী অসামরিক অঞ্চল পানমুনজমে করমর্দন করেন দুই নেতা এমনকি উত্তর কোরিয়ার মাটিতেও বেশ কিছুক্ষণ অবস্থান করেন ট্রাম্প ও কিম এ সময় ট্রাম্প বলেন কিমের সঙ্গে তার চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে উত্তর কোরিয়ার মাটিতে পা রাখতে পেরে সম্মানিত বোধ করছেন বলে জানান ট্রাম্প অন্যদিকে ট্রাম্পের এই সংক্ষিপ্ত সফরকে দৃঢ় ও সাহসী পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দেন কিম জং উন পরে অসামরিক অঞ্চলে বৈঠকে বসেন দুই নেতা ট্রাম্পের শেষ মুহূর্তের আমন্ত্রণে বিরল এই সাক্ষাতে বিস্মিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কিম এ সময় কিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাম্প বলেন কিম যদি তার সঙ্গে দেখা না করতেন তাহলে গণমাধ্যমে তাকে নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হতো কিমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ হলেও উত্তর কোরিয়ার ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলেও জানান ট্রাম্প আমাদের দু দেশের মধ্যে যদি অসাধারণ সম্পর্ক না থাকতো তাহলে এ ধরনের বৈঠকটি সম্ভব হতো না তাই আমাদের এই সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে আরও ভালো কিছু করতে পারবো বলে আশা করি আমরা ইতোমধ্যে অসাধারণ একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছি দুই কোরিয়ার ঐতিহাসিক এই স্থানে পা রাখতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি আমি এটি আসলেই একটি ঐতিহাসিক এর আগে কিমের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাত্র ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সীমান্তবর্তী অসামরিক অঞ্চল পানমুনজমে পৌঁছান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এটি যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের প্রথম পানমুনজন সফর এ সময় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইন ও ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা অসামরিক অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে তাকে অবগত করেন ডোনাল্ড এর আগে সিউলে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জে ইনের সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উত্তর কোরিয়ার নেতা কিমের সঙ্গে ট্রাম্পের যে রসায়ন সৃষ্টি হয়েছে তার প্রশংসা করেন তিনি তার আমলে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে বলেও দাবি করেন ট্রাম্প অন্যদিকে ট্রাম্প কিম সাক্ষাৎকারকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে মুন জে ইন বলেন এ সাক্ষাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে আলোচনা চলমান রাখতে সাহায্য করবে কোরিয়ার পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ও কোরীয় উপদ্বীপে শান্তি স্থিতিশীলতার জন্য দেশটিকে চাপ দিয়ে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে গত বছর সিঙ্গাপুরে ঐতিহাসিক ট্রাম্প কিম সম্মেলনে কোরীয় উপদ্বীপকে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের অঙ্গীকার করেন ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে আবারও বৈঠক করেন ট্রাম্প ও কিম যদিও কোনো ধরনের চুক্তি ছাড়াই শেষ হয় ওই সম্মেলন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ ও উত্তর কোরিয়ার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা সহ নানা ইস্যুতে ওয়াশিংটন পিয়ংয়ং দ্বন্দ্ব নিরসনে এই ট্রাম্প কিম সাক্ষাৎ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান উত্তেজনার মধ্যে কাতারে এফ টোয়েন্টি টু যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে ওয়াশিংটন কাতার আল উদয় বিমানে ঘাটিতে অত্যাধুনিক মার্কিন যুদ্ধ বিমান পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্টরা ওই বিমান ঘাটি যুক্তরাষ্ট্রের খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেখানে প্রায় এগারো হাজার সেনা সদস্যের পাশাপাশি একশো জঙ্গি বিমান রয়েছে তবে যুদ্ধ বিমান পাঠানোর বিষয়ে ইরানের পক্ষ থেকে এখনও কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নানা দাবিতে আজও উত্তাল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্পেনের পরিবেশ দূষণকারী গাড়ি বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দেশটির হাজার হাজার মানুষ যেসব গাড়ি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ক্ষতিকর তা দ্রুত তুলনের আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবাদীরা অন্যদিকে জর্জিয়ায় রুশ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন পুলিশি হামলার ঘটনায় দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ মানুষ 
এদিকে সুদানে সামরিক পরিষদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের টাকা স্মরণকালে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী পরিবেশ দূষণকারী গাড়ি বাতিলের দাবিতে শনিবার স্পেনের মাদ্রিদে বিক্ষোভে জড়ো হয় হাজার হাজার মানুষ সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় নামে নানা বয়সী মানুষ এ সময় ব্যানার ফেস্টু নিয়ে সড়কে মিছিল করে আন্দোলনকারীরা গাড়ির কালো ধোয়ার কারণে পরিবেশের ভারসাম্য হারাচ্ছে বলে অভিযোগ সাধারণ মানুষের বিশেষজ্ঞরা বলছেন বায়ু দূষণের কারণে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে বহু মানুষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে প্রতি বছর বায়ু দূষণের কারণে প্রায় নয় হাজার মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে আর স্পেনের মধ্যে মাদ্রিদ সবচেয়ে বিক্ষোভ হয়েছে জর্জিয়ার রাজধানী তিবলিসেও রুশ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশি হামলার ঘটনায় দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বরখাস্তের দাবিতে বিক্ষোভে নেমেছে কয়েক হাজার মানুষ গেল সপ্তাহে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে হামলা চালায় নিরাপত্তা বাহিনী এ ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাস্তায় নামে আন্দোলনকারীরা সম্প্রতি রাশিয়ার এক আইন প্রণেতার জর্জিয়ার পার্লামেন্টে বক্তব্য দেয়ায় শুরু হয় বিক্ষোভ জর্জিয়ার দুই অঞ্চল স্বাধীন ঘোষণার পরও সেখানে রুশ বাহিনীর উপস্থিতির বিরোধিতায় কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এখানে জড়ো হয়েছে শুধু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না আমি পরামর্শ দেব এই সরকারকে পদত্যাগ করতে পার্লামেন্ট এবং মন্ত্রিসভার অন্য দেশের নাগরিকদের বক্তব্য দেওয়ার জায়গা না এটা সরকারের বড় অন্যদিকে সুদানের সামরিক পরিষদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের টাকা স্মরণকালের সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সামাল দিতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এরই মধ্যে ইন্টারনেট সংযোগ এবং সংবাদ সম্মেলন নিষিদ্ধ করেছে সামরিক পরিষদ ভারতের জম্মু কাশ্মীরের বুথকামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে এক অস্ত্রধারী নিহত হয়েছে রোববার এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো পুলিশের দাবি শনিবার মধ্য রাত থেকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী রোববার সকালে অভিযানের এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা গুলি শুরু করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ শুরু হয় এতে এক অস্ত্রধারী নিহত হয় বলে দাবি পুলিশের তবে এই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর কোনো সদস্যের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি ইউরোপ জুড়ে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন এর মধ্যে ইতালিতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে স্পেনে তাপমাত্রা চুয়াল্লিশ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে জারি রয়েছে সতর্ক বার্তা পাশাপাশি যুক্তরাজ্য নেদারল্যান্ডসেও তীব্র গরমে অতিষ্ঠ জনজীবন দু সালকে এরই মধ্যে স্মরণকালের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ইউরোপের নেতাদের এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসামে তীব্র গরমে এভাবেই শিশুরা মেতেছে জল খেলায় একটা সময় যাতে যোগ দেন বড়রাও স্পেনে শনিবার তাপমাত্রা ছিল তেতাল্লিশ ডিগ্রির ওপরে অসহ্য গরমে তাই অস্থির হয়ে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা এ অবস্থা আরও কয়েকদিন বিরাজ করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া বিভাগ স্পেনে প্রচন্ড গরম তবে একটু বাতাস আছে এতে গরমটা সহ্য করা যাচ্ছে আরও বাতাসের আশায় সমুদ্র সৈকতে যাচ্ছি সেখানে কিছুক্ষণ থাকব ঘুরতে এসেছি স্পেনে তবে এখানে অনেক গরম সুস্থ থাকতে অনেক পানি পান করতে হচ্ছে তীব্র গরম থেকে বাঁচতে সমুদ্র তীরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ইতালিবাসী খোলা সৈকতে একটু শীতল হাওয়ার আশায় ভিড় জমিয়েছেন ইতালির স্থানীয়রা এবং ঘুরতে আসা পর্যটকরা ইতোমধ্যে দেশটিতে তীব্র গরমে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে নেদারল্যান্ডসেও প্রচণ্ড গরমে নাকাল জনজীবন দেশটিতে তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়ায় অতিষ্ট স্থানীয়রা তীব্র গরমে রাতে ঘুমানোর কষ্টকর হয়ে পড়েছে তবে কিছু করার নেই এবছর গরম বেশি সেটাকে মেনে নিতেই হবে ভ্যাটিগান সিটিতেও অনুভূত হচ্ছে তীব্র গরম একই অবস্থা বিরাজ করছে জার্মানি ও হাঙ্গেরিতেও যুক্তরাজ্য এবছর তাপমাত্রার পারও ছুঁয়েছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি গরমে অস্থির মানুষজন একটু প্রশান্তির আশায় গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন কেউ বা সময় কাটাচ্ছেন সমুদ্র সৈকতে 
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইউরোপ জুড়ে তাপ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা এ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে আমাদের সরকারকে বহু পরিবেশবাদী তরুণ তরুণী আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ব্যবস্থা নেই আমরা ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত আইন করেছি আমি অন্য দেশগুলোকেও আহ্বান জানাবো তারা যেন নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকরী উদ্যোগ নেয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণায়ন বাড়ছে যা মোকাবিলায় দেরি হওয়ার আগেই যথাযথ পদক্ষেপ চাই বিশ্বনে তাদের সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথা হয়েছে দু হাজার উনিশ সালকে এরই মধ্যে স্মরণকালের সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা ভেনিচুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে চাপ প্রয়োগ করতে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন মাদুরোর পুত্র নিকোলাস নিকোলাস মাদুরো শনিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়ার পরে বিষয়ে মন্তব্য করেন তিনি এরই মধ্যে বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গোয়াইদোর নিজ এলাকা সফরকে কেন্দ্র করে তার পক্ষে আর বিপক্ষে রাস্তায় অবস্থান নেয় বহু বিক্ষোভকারী শনিবার বন্দর নগরী লা গুয়াইডার চার্চে এক প্রার্থনায় অংশ নেন ভেনিজুয়েলার বিরোধী দলীয় নেতা হুয়ান গুয়াইদো ও তার স্ত্রী এ সময় গুয়াইদোর প্রতি সমর্থনে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত হয় চার্চ প্রাঙ্গন উঠে আসে সরকার বিরোধী নানা দাবিও একই সময় গুয়াইদোর সফরকে কেন্দ্র করে শহরটিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন মাদুরোর সমর্থকরা এ সময় গুয়াইদোকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে কারাগারে পাঠানোর দাবি তোলেন সরকারপন্থীরা এরই মধ্যে ভেনিজুয়েলায় নতুন করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত এই প্রথম 30 বছরের কম বয়সী একজনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো এতে আমি সম্মানিতই বোধ করছি কিন্তু আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই কেন তারা তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা দেয় না যারা মেক্সিকোর হাজার হাজার অভিবাসীদের মৃত্যুর জন্য ইরাকের যুদ্ধে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানির জন্য আর ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার জন্য দায়ী একটু ভাবলেই স্বার্থটা বোঝা এদিকে জাপানের ওসাকায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভেনিজুয়েলার চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি সম্প্রতি মার্কিন এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় প্রতিবারে পাঁচ হাজার ভেনিজুয়েলার বাসিন্দা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এ কারণে সিরিয়ার পরে দ্বিতীয় প্রধান অভিবাসন সংকটাপন্ন দেশ হিসেবে ভেনিজুয়েলার নাম তুলে ধরা ওই প্রতিবেদনে প্রতিবেদন প্রকাশের পর দেশটি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে চীনের অভ্যন্তরে যুক্তরাষ্ট্র বাজার হারাতে চায় না বলেই হুয়াওয়ের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সহ চীনা পণ্যের উপর আর কোনো শুল্কারোপ না করার ঘোষণা এসেছে ট্রাম্পের কাছ থেকে এমন মত বিশ্লেষকদের শনিবার জাপানের জি টোয়েন্টি সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর মধ্যকার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এটিকে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ বলছেন কেউ কেউ এর মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ মিত্র রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিস্ময়কর পরিবর্তন হতে পারে বলেও মত অনেকের শনিবার জাপানের ওসাকায় জি টোয়েন্টি সম্মেলনের শেষ দিনে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বাণিজ্য ইস্যুতে নতুন করে আলোচনা শুরু করতে সম্ভব এরপর সংবাদ সম করে চীন না করার ঘোষণা ট্রাম্প এর কিছুক্ষণ বিরতি চীনা টেলিকম প্রতিষ্ঠান হুয়ের সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে মার্কিন কোম্পানিগুলো চীনা প্রেসিডেন্টের বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে বলেন বেইজিং ওয়াশিংটন কৌশলগত মিত্র হয়ে উঠবে ট্রাম্পের এই বক্তব্য খুবই গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়ের জন্যই প্রয়োজন ছিল ভালো খবরের কারণ এই সিদ্ধান্ত আগামী অন্যদিকে চীনা অর্থনীতি আরো খুবই বাস্তব মতো সিদ্ধান্ত এসেছে